Welcome sa civilservicereview.com ano? at ngayon pag-aaralan natin kung paano ba kunin yung greatest common factor ng uh, dalawa o higit pang numbers. Ano? Pero bago natin uh, pag-usapan yung greatest common factor, ano ba muna ba yung uh, factor? Ano? Pag sinabi mo bang factor, ano ba ibig sabihin nun? So, ang, ano ba yung factors ng 16? So, ang factors ng 16 ay yung number na pwede nating i-divide. O pwede nating pag-divide ng 16, ano? Ano ba yung mga numbers between 1 and 16, including 1 and 16, na pwede nating uh, i-divide yung 16? So, 1, dahil 16 divided by 1 is 16, what else? 2, what else? 4, 16 divided by 4 is 4, 8, and 16. Huh? Oh. So these are the factors, may namiss pa tayo, of 16. Hmm, isa pang example, 24, ano? Ano ba yung mga factors ng 24? Factors of 24. So, syempre, 1 kasama, ano? What else? Ang 2 ba kasama? Yes, ano? Kasi even siya. Kasama din ang 3. Hmm? Kasama din ang 4. Ang 5 ba kasama? Hindi. So, meron tayong 6. Kasama ba ang 7? Hindi kasama. 8, 12, saka 24. So, napakarami niyang factors. Ano? So, both, uh, makikita ninyo na sa bawat isang number, lagi niyang kasama yung 1 as a factor at lagi niyang kasama yung itself. Ano? Sa 16, kasama rin yung 16. At uh, uh, 6, 24, kasama din yung 24. Ano? So, Ito yung mga factors, ano? yung mga numbers that we can uh, divide 16 with and divide uh, 24 with. Pero meron tayong tinatawag na mga common factors. Ano, ano ba yung mga common factors natin? 2. What else? 4. Ang 8 ba kasama? Okay. So, pag sinabi natin greatest common factor, ito yung pinakamalaki. Eh. Pinakamalaking numbers. So, ang GCF, o greatest, greatest common factor of 16 and 24 is... Okay? So, yun na yung uh, principle ng, ng uh, greatest common factor. So, may mga iba dyan. May mga technique na ginagawa pa nilang uh, pinafactor pa nila at as nilalagay pa nila sa exponent. Pero I think mas madali itong technique na ito. Ano? So, saan ba ginagamit yung saan ba natin ginagamit yung uh, greatest common factor? Ano? Uh, later, Pag-aaralan natin yan, but for now, ay, uh, let's have another example. So, ano ba yung greatest common factor ng 30? and 45. So, kung makikita ninyo, actually, kung madalas kayo nagko-compute, madali siya makita. Kung kaya, 15. Ano ba ang pinakamalaking number na pwede natin i-divide both sa sa 30 at sa 45? So, kitang-kita dito na 15, ano? Kasi ang 30 ay uh, divisible by 15 at ang 45 ay divisible by 15, ano? 
So, pero kung mag, maglalagay tayo ng fact, ng maglilist tayo ng factors, ano ba yung mga factors na 30? Of 30. So, meron tayong 1, 2, 3, what else? 5, 6, so wala na, 9, 9, 7, 8, 9, hindi pwede. So, 10. Tsaka 15, ano? Tsaka 30 itself. Again, yung 45 naman, 1, 3, 5, what else? Meron pa ba? 15 lang yata, tsaka 45. So, ang pinakamalaking uh, common factor or the greatest common factor is 15 at tsaka I mean, 15 for, for both numbers. Ano. So, again, uh, pwede natin, minsan makikita ka agad natin mentally, kung minsan obvious siya. Kagaya nito, medyo obvious siya. Minsan naman, mahirap. So, kailangan natin mag-list. So, saan ba ginagamit? Ano? Sagutin ko yung tanong ko kanina. Saan ba ginagamit yung pagkuha ng greatest common factor, ano? So, usually, ginagamit yan pag convert ng fractions. Ano? Halimbawa, 30 over 45. May fraction ka na for 30 over 45. Paano mo siya gawing lowest terms? So, kukunin mo yung greatest common factor niya, tapos divide mo siya. Doon. So, divided by 15. Divided by 15. Ang sagot ay 2 over 3. Ano? So, panoorin niyo yung video ng uh, uh, how to convert fractions into lowest terms. Ano? So, nandun yung mga more examples dito. Again, this is uh, one of the applications of the greatest common factor. Okay, so let's have example 3. Uh, what is the greatest common factor of 18 and 42? So, ang 18 ay 1. This, the uh, divisors ng 18 ay 1, 2, 3, 6, 9. Okay, may namiss pa pa tayo. 1, 2, 3, 6, 9, and 18 itself. 18 itself. And then, factors of 42 is 1, 3, ano? Divisible siya by 3 kasi 4 plus 2 is 6, and 6 is divisible by 3. Uh, 4, hindi siya, 5, 6. 6 times 7 is 42, so 7. What else? Uh, 14. 14 times 3 is 42. And then 21 and 42. Pinakamalaki natin ay 6. So the greatest common factor of 18 and 42 is 6. Okay, so I guess uh, sapat na yung tatlong examples natin. Ano? So ang pinaka-idea is to find the greatest divisor. Minsan ginag tinat tinatawag natin yung greatest common divisor. Ano? Ano ba yung pinakamalaking divisor ng pwede natin i-divide sa, uh, sa 18 at saka sa 42. So, 6. So, I suggest na mag-practice kayo kasi minsan uh, kailangan ng, ng time. Ano? Lalo na pag gumawa kayo sa, ng civil service exam. Pero usually, kung pala, palagi kayo nagpa-practice, mas madali nyo siyang makita yung mga ganitong problems. Ano? Hindi nyo na kailangan mag-solve. Okay? So, maraming salamat uh, para sa mga uh, more examples at explanations, pumunta kayo sa, uh, bumisita na lang, lang kayo sa civilservicereview.com. Ano? Nandun yung mga explanations. Maraming salamat at I hope meron kayo natutunan.